வணக்கம்ப்பா இப்போ உங்க பாட்டி பேசுறேன் இப்ப வந்து சூரிய கிரகணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி ஓராம் தேதி சூரிய கிரகணம் வரப்போகுது காலையில ஒன்பது பதினஞ்சுக்கு மேல ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் மூணு மணி ரெண்டு நிமிஷத்துல முடியுது அப்ப அதுல எப்படி இருக்கணும் என்ன செய்யணுங்கிறத இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வழக்கமா இப்ப வந்து சூரிய கிரகம்னா நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க பயப்பட வேண்டாம் அது வந்து கால சூழ்நிலை எல்லாம் நல்லது தான் நடக்கும் அதெல்லாம் இயற்கையால படைக்கப்பட்டது கடவுளோட செயல் இதெல்லாம் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் அந்த நேரத்துல சூரியன்ல இருந்து இந்த கதிர்கள் கதிர்வீச்செல்லாம் கொஞ்சம் அந்த கதிர்வீச்சு வந்து அது நம்ம உடம்புல படக்கூடாது பட்டம்னா நம்மளுக்கு பல பிரச்சனை வரும் அதனால அந்த நாளையில அந்த கிரகம் நடக்கிற நேரத்துல யாருமே வெளியே போகக்கூடாதுப்பா வீட்டுக்குள்ள கூட ஜன்னல் கிண்ணெல்லாம் அடைச்சு வச்சுட்டு கூட உட்காந்துக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த சூரிய கதிர் வச்சு வர்றப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹெவியா சாப்பிட்டுட்டு இருக்க கூடாது சா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு அது ஜீரணமாகாது இப்ப ஒன்பது மணிக்கு மேல ஆரம்பிக்குதுன்னா நம்ம ஒரு எட்டு மணிக்கு எல்லாம் சாப்பாடு ஆரம்பிச்சிடணும் சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் அன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாவே மற்ற நாள் சாப்பிட்றத விட கொஞ்சம் ஈஸியா செரிமானமாகக்கூடியதுதான் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டு நீங்க பாட்டுல வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம அன்னைக்கு வந்து நம்ம கடவுளை கும்பிடுறது அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுளை உட்காந்து ஜபம் பண்ணலாம் கும்பிடலாம் அன்னைக்கு வந்து சாமி நம்ம கும்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பலன் அபீரமா கிடைக்கும் நிறைய கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம மனசுல இருக்க கலையெல்லாம் தீரும் அதனால அன்னைக்கு வந்து நம்ம வேலை வெளியே போய் எந்த காரியமும் செய்யக்கூடாது நம்ம அமைதியா உட்காந்து நம்ம கடவுளை தியானிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்ப்பா எந்த நேரமும் ஒரு நோட்டை எடுத்து கூட நம்ம தியானம் பண்ண தெரியல அப்படின்னா கூட சின்ன வயசு பிள்ளை என்ன செய்யணும் உட்காந்து நோட்டை எடுத்து அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாமி இப்ப முருகனை பிடிக்கிறவங்க முருக ராம ஜெயம் இப்படி கிருஷ்ணனை பிடிக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சாமி பிடிக்கும் பிள்ளையார் சாமியை பிடிக்கும் இயேசுநாதரை பிடிக்கும் அல்லாத பிடிக்கும் அவங்க அவங்க சாமிகளை அவங்க அவங்க நோட்ல எழுதிக்கிட்டே ஒரு பத்து பக்கம் கூட எழுதுங்க நிதானமா எழுதுனோம்னா அவங்களுக்கு அந்த சிந்தனை எல்லாம் கடவுள் மேலேயே வரும்போது நம்மளுக்கு உடம்புல எந்த இது வராது நம்மளை கடவுள் காப்பாற்றும் இன்னும் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அன்னைக்கு போற அர்த்தம் செய்யணும் ரெண்டாவது இந்த கர்ப்பிணி பிள்ளைகளுக்கு கட்டாயம் அவங்க நான் சொல்லியே ஆகணும் அவங்க வெளியவே போகக்கூடாதுப்பா வெளியவே போகக்கூடாது கர்ப்பிணி பெண் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து பசி எடுக்கும் எல்லாருக்கும் பசி எடுக்கும் ஆனா கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து பசி அடைக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால அவங்க வந்து இந்த கிரகணம் நடக்கிற நேரத்துல பசிச்சா பழங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கலாம் பழங்கள் வீட்டுல வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பழங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் சரி பெரியவங்க இருக்கும் சின்ன பசங்க என்ன செய்வாங்க தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பசிச்சா தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் இதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப சின்ன பிள்ளைய சா தாய்ப்பால் கொடுக்காத பிள்ளைய சின்ன பிள்ளையன்னா அவங்களுக்கு பழங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் உணவை கொடுக்காம பழங்களை விதவிதமா கொடுத்து அவங்களுக்கு ஈஸியா செரிமானம் ஆகி போயிடும் அதனால இப்படி எல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது அந்த கிரகணம் நடக்கிற நேரத்துல வீட்டுல சமைக்க வேண்டாம்ப்பா நீங்க காலையிலே எந்திரிச்சு ஏதாவது ஒரு சிம்பிளா செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போட்டுருங்க காலையில அந்நேரம் எந்திரிச்சு வீடு வாசெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு நீங்க காலையில அதை எட்டு மணிக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருங்க முடிச்சுட்டு அப்புறம் தண்ணி வேணா கொண்டு நீங்க குடிச்சுக்கோங்க அதுக்கு மீறி மிச்ச சாப்பாடு இந்த மாவெல்லாம் ஆட்டி வச்சிருப்பாங்க அது மேல எல்லாம் நம்ம கர்ப்பப்புள்ள போட்டு வைக்கணும் இப்ப நம்ம சமையல் ஜாமான்கள்லாம் இருக்கும் செல்ஃபுகள்ல வச்சிருப்போம் எல்லா பக்கத்துல சமையல் ஜாமான் அரிசி பருப்பு எல்லாமே வச்சிருப்போம்ல அந்தந்த செல்ஃபுல கொஞ்சம் 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 தர்ப்பு புள்ள போட்டு வச்சிருக்கோம் சூரிய கதிர்வீச்சோட ஒரு பாதிப்பு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா அந்த தர்ப்ப புள்ளுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அதனால நீங்க முதல் நாளே நீங்க என்ன செஞ்சிருங்க தர்ப்ப புள்ளு வீட்டுல வாங்கி வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு சூரிய கிரகணம் முடிஞ்சதும் நம்ம குளிச்சு குளிக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி சாமி அறையிலேயோ இந்த சாமி வச்சு கும்பிடுற இடத்துலயும் நீங்க தர்ப்ப புள்ளு போட்டுறணும் போட்டுட்டு நீங்க சாமிய கிரகணம் முடியவும் எல்லாம் தலைவலி குளிச்சிடணும் ஏன்னா அந்த கதிர் வச்சு எப்படியாவது உடம்புல படும் அது வேற பிரச்சனை எல்லாம் ஏற்படுத்தும் அது சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் எப்படி அந்த காலத்துல சொன்னாங்க இப்ப சயின்டிபிக் முறையா இதே விஞ்ஞானிகள் கூட அந்த நேரத்துல வெளியே வரமாட்டாங்க மெருங்கட்டில எல்லாம் பார்க்க கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப அவங்களே உணர்ந்துகிட்டாங்க இப்ப அவங்களே வெளியே வரமாட்டாங்க விஞ்ஞானிகள் கூட அதனால நம்மளும் அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாவது அன்னைக்கு
கண்டிப்பா கர்ப்பிணி பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் அது சின்ன பசங்களே வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க யாருமே அது வயசானவங்க எல்லாம் வெளியவே போயிடாதீங்க களை வடைச்சு உள்ளேயே உட்காத்துருங்க இந்த இருதய பிரச்சனை உள்ளவங்களும் வயசானவங்களும் நல்லா வரும் கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்து இருந்துக்கிறணும்ப்பா வெளியே எட்டியே பார்க்க வேணாம் ஜன்னலுக்கு அந்த சூரியனோட ஒரு இதே வீட்டுக்குள்ள வராத அளவு கதை படைச்சு நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருங்க பத்திரமாங்க நடக்கிறதெல்லாம் நன்மைக்கு தான் இந்த சூரிய எதுனால நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு நன்மை நடக்கும் இந்த கொரோனா காலத்துல நீங்க வந்து நீங்க அந்த சாமி இதை பத்தி எழுத சொன்னே ஒரு ஜபம் பண்ண சொன்னேன்ல அப்ப இந்த கொரோனாவை ஒழிச்சிரு கடவுளே அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு பூரா அவங்க பிரேயரை வச்சுக்கோங்க எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க பெல்லு பட்டனை அமுக்குங்க வாழ்க வளமுடன் இப்படிக்கு பாட்டு